Всем привет! С вами канал Коллекционеры. Монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте 5 рублей 1909 года. Банкноты были введены в обращение 1 декабря 1910 года в дополнение к купюрам образца 1898 года и оставались законным средством платежа до 8 сентября 1922 года. Выпускались без изменений, с разными подписями, при царском временном и советском правительствах. Цвет – синий, голубой, оранжевый и красный. Рисунок имеет вертикальную ориентацию. Размер банкноты – 100 на 153 мм. Водяной знак – волнистая линии, между которыми расположены цифры 5. Лицевая сторона – заключена в большую фигурную рамку с растительным орнаментом. В верхней части рамки находится изображение государственного герба Российской империи образца 1883 года, под которым год образца банкноты, 1909, в нижней части находится заключенная в круг цифра 5. Наверху имеется две розетки с цифрами 5. Вокруг рамки все пространство заполнено фоном из цифр 5 окруженных словами рубль. Внутри рамки наверху слева и внизу посередине указаны серии номер купюры. Вверху полукругом слово «государственный», под ним тонкий узор и надпись «кредитный билет». Ниже указан номинал «5 рублей», еще ниже надпись «государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы». 1 рубль равен 1,15 империала, содержит 17,424 тысячных долей чистого золота, под надписью подписи управляющего и кассира. Оборотная сторона, как и лицевая, имеет фон из цифр 5, окруженных словами рубль. Из центра фона в сторону тянутся оранжевые лучи. Посередине крупный зор, состоящий из волнистых линий по углам которого расположены 4 розетки с цифрами 5. Внизу узора указан номинал прописью – 5 рублей. В центральной части изображена императорская мантия с короной и лентой Андреевского ордена наверху, внутри которой малый государственный герб Российской империи образца 1883 года. Под мантией державый барельеф в виде головы льва, откуда в стороны расходятся ветви лаврового дерева и дуба в которой вставлены скипетр и меч. Внизу фигурная рамка с барельефом и надписью мелким шрифтом. Первое. Размен государственных кредитных билетов на золотую монету обеспечивается всем достоянием государства. Второе. Государственные кредитные билеты имеют хождение по всей империи наравне с золотой монетой. Третье. За подделку кредитных билетов виновный подвергается лишению всех прав состояний ссылки в каторжную работу. Для определения реальной стоимости нужно обратить прежде всего внимание на сохранность банкноты подпись управляющего, в некоторых случаях и кассира, и серию. Сохранность играет очень большую роль при продаже, так как почти всегда коллекционеры предпочитают иметь подобные банкноты в коллекции в состоянии пресс. Изношенные экземпляры не представляют интереса. Среди подписи управляющих самой цены является подпись Комшина. Самая распространенная подпись Шипова. Номеры серии также очень важны. Если номер шестизначный, то банкнота выпущена во времена Российской империи, если же банкнота имеет две буквы и три цифры, то банкнота выпущена временным или советским правительством и практически ничего не стоит. Если банкнота в отличном состоянии, пресс, и управляющий коншин, то стоимость ее максимум 3500 рублей, а в очень хорошем состоянии. Цена 300-700 рублей. В случаях с подписью управляющего Шипова цена Боны в идеальном состоянии не более 1000 рублей, в состоянии изображения 120 рублей. Цена стареньких и ветхих банкнот составляет 10-20 рублей за штуку. Подписи кассиров почти не влияют на стоимость данной банкноты, поскольку лишь профессиональные банисты собирают свою коллекцию еще и по подписям кассиров. Но в любом случае выше указанной стоимости они постараются не переплачивать. Разумеется, если продавец не в курсе, что банкнота нечастая. Однако, если вы выставляете банкноту с редкой подписью на продажу на любом форуме коллекционеров или на аукционы, то будьте уверены, 
что коллекционеры мимо не пройдут, а итоговая цена банкноты будет превышать указанные здесь цены в десятки раз. К примеру, очень редкие кассиры на банкнотах с подписью управляющего коншина, это Мартимьянов, Михеев, Стариков. В случае с подписью управляющего Шипова, особо редких подписей кассиров нет. Вдобавок к этому есть одно приятное обстоятельство, в банкнотах временного правительства есть опечатка, буквы в серии имеют вид АУ, УА, вместо АУ. АУ. В этом случае цена будет 10-15 тысяч рублей. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.